está llena del amor del Señor y su palabra hizo los cielos. Aleluya. Cantamos todos al Señor. Cantos de fiesta. Aleluya. Aclamen justos al Señor. Es propio de Entonen para él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones, porque la palabra del Señor es recta y el obra siempre con ley. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he privado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. 
Señor Dios, recién es día. Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor, yo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios. sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra 
no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Gracias, Señor, porque es bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con fuertes una alianza la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular aleluya te doy Gracias, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que desde su templo nos bendiga tú eres mi Dios te doy gracias tú eres mi Dios y yo te alabo te damos gracias Señor porque eres puedo porque tu misericordia es eterna
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque Él lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El, en cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas. Cuando ve venir al labo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo Conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 
el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. La designación Buen Pastor es uno de mis títulos favoritos para Jesús. La imagen del Buen Pastor es una imagen que se teje en todo el lenguaje y la imaginación de las Sagradas Escrituras. Vemos esto en el Antiguo Testamento, la literatura, especialmente en los Salmos y en los libros de Isaías, Jeremías y de Sabiduría. En estos libros, Dios es definido como el pastor que guía su rebaño. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza la imagen del buen pastor y como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, incluso se llama a sí mismo Jesús el buen pastor. El viejísimo tercer salmo que comienza... El Señor es mi pastor, nada me falta. Es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, en el que la imagen del buen pastor se utiliza. El buen pastor es un símbolo tradicional de Jesús que se remonta a los primeros días de la iglesia. Los primeros cristianos retrataron a Cristo como el guía de la rebaño. Esto se ve claramente en los antiguos lugares de sepulcros de los primeros cristianos, las catacumbas de Roma, donde los dubijos de Jesús, el buen pastor, se suelen encontrar en las paredes. Para comprender a Jesús como el buen pastor, primero, primero tenemos que entender la labor que conlleva un pastor. El pastoreo no es una labor muy común en los Estados Unidos y no vemos muy a menudo a los pastores. Tal vez los vemos en las noticias cuando oímos hablar de los acontecimientos que tienen lugar en el Medio Oriente o alrededor de la Navidad, cuando vemos la televisión que habla sobre la primera Navidad o las festividad, festividad, festividades que tienen lugar en Belén, el día de Navidad. 
para ser un pastor en el tiempo de Jesús, no se consideraba la más noble de las profesiones. Los pastores fueron despreciados y considerados cuidadosos de segunda clase. El ser un pastor era una vida muy dura. El pastoreo de ovejas nunca se llevaba a cabo sin un pastor. Y el pastor nunca estaba fuera de servicio. Para ser un pastor, ha sido y sigue siendo una ocupación que implica una gran responsabilidad. En el Evangelio de hoy, Jesús habla de dos clases de pastores. La mano que contrató y el verdadero pastor. Jesús hace un contraste entre el bien y el mal pastor. O de los fieles y el pastor infiel. Un verdadero pastor. Nació su ocupación. De muchas maneras, se trataba de un negocio familiar y un hombre joven que creció como un pastor. Las ovejas se convirtieron en sus amigas y sus compañeras, y se convirtió en algo natural para él el pensar en ellas antes de pensar en sí mismo. Los pastores falsos o las manos empleadas, sin embargo, entraron en el pastoreo, no como una forma de vida, pero como un medio de hacer dinero. La parte contratada no tiene ningún sentido de responsabilidad sobre su ocupación. Era simplemente un trabajo. No sería inusual que un buen pastor dé su vida por sus ovejas, porque el pastor es absolutamente responsable por las ovejas. Si algo ha ocurrido con una de las ovejas, el pastor tiene que proveer una prueba que no era por su culpa y que había sido incapaz de prevenir los daños que tuvieran lugar. Para un verdadero pastor, es más natural arriesgar su propia vida en defensa de ese rebaño. Contrata, contratar sustitutos que no funcionan de la misma manera que un verdadero pastor. Contratar trabajadores dio una cierta parte de su habilidad para su trabajo, pero no dieron su vida de la misma manera que un verdadero pastor 
dhe darje. El verdadero pastor del rebaño mantiene juntas y protegidas de todo lo que puede perjudicar a sus ovejas. Al presentar la imagen de los dos tipos de pastores, la gente entiende lo que Jesús estaba tratando de decirles cuando dijo, yo soy el buen pastor. Un buen pastor da su vida por sus ovejas. La gente sabía la gran responsabilidad del pastor para con su rebaño y que la responsabilidad incluso implicó el abandono de su propia vida si se beneficiaría y la protección del rebaño. Cuando Jesús anuncia, yo soy el buen pastor, dijo muy claro que correría el riesgo de e incluso renunciar a su propia vida para los que le sigan. Jesús es el responsable de nosotros, al igual que el pastor es responsable de sus ovejas. En el bautismo, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Como nos recuerda San Juan, Hoy en la segunda lectura, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, pertenecemos a Jesús. Jesús nos protege de cualquier daño y seguro nos lleve a sus pastos. En el Evangelio de hoy nos recuerda, sin embargo, que como miembros de Jesús, muchas veces tenemos que escuchar su voz y seguirle como las ovejas siguen a su pastor. Pues al seguir a Jesús, nuestro buen pastor, nos desafían a evitar las voces que son contrarias a las suyas y a evitar esas cosas que se pierdan de la trayectoria a lo largo de la cual Él nos conduce. No es siempre fácil. Pero Jesús prometió que si le escuchamos a Él y ponemos nuestra confianza y fe en Él, Él caminaría con nosotros y nos guiaría como guía un pastor a su masa. Esperemos que Jesús pueda adaptar nuestras mentes con el sonido de su voz el día de hoy y conduzca nuestros pasos en el camino que Él ha espectáculo para que un día podamos conocer su presencia para siempre y verlo como 
realmente es. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, y el único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engredado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del encarnado. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por eso causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue suplicado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado de la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para usar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos ahora con fe y esperanza el infinito amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Para que el Papa y todos los pastores de la Iglesia brinden fielmente sus vidas a la misión de servir y guiar al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los líderes civiles, para que las leyes que ellos promuevan siempre estén a favor de los más necesitados, especialmente los pobres, inmigrantes, refugiados, los ancianos y los desamparados. Roguemos al Señor. Para que todo matrimonio sea testigo del mensaje del Evangelio a través del sacrificio y del amor mutuo. Roguemos al Señor. Que en el Día Mundial de Oración por las Vocaciones, muchos oigan la voz de Dios y sigan su llamado a las vocaciones del sacerdocio y a la vida religiosa. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que nos han pedido que roguemos por ellos y por sus necesidades. Y en especial los inscritos en las novenas de los rezos y plegarias de la Basílica. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que con fe en la vida eterna 
han dejado de existir en este mundo terrenal para que ahora compartan el infinito amor de Dios en el reino celestial. Roguemos al Señor. Padre Celestial, escuchas nuestras plegarias y fortifica nuestra fe y que el buen pastor nos conduzca hacia la eterna luz de tu divina presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los invitamos a unirse en apoyo al Ministerio de la Basílica del Santuario Nacional. Durante estos días sin precedentes, en los que nuestro ministerio ha sido muy limitado, sus contribuciones son muy apreciadas y necesarias. Las contribuciones a la Basílica se pueden realizar después de la Santa Misa en los puntos de recolección ubicados en las puertas de esta basílica. Gracias por su tan generoso y en todo lo que ustedes puedan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído 
y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desporada de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana oh, en el cielo, bendito el que viene en nombre de Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y el tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tome el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige 
tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación que existe de volvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Conferma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, el nuestro obispo Wilton, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibidos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó la muerte por su rebaño. Aleluya. El Señor.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dignate conducir a las ovejas que verimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las paderas eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Pudieras ir en paz.